Дорогие друзья, здравствуйте! С вами волейбольное обозрение и я Евгений Монарахович. Очередное приятное известие с международной арены успех воспитанницы с дюшор жемчужно полесья специального спортивного класса, который вы видите на своих экранах. Начать нашу передачу мы бы хотели с приятной для каждого любителя белорусского волейбола новости, а именно выхода в финальный этап чемпионата Европы среди девушек в возрастной категории не старше 2002 года рождения национальной команды Республики Беларусь. Сборная команда под руководством Дмитрия Александровича Кота на отборочном турнире в Германии последовательно обыграла соперниц из Израиля 3-0, Дании 3-1 и, наконец, хозяек отборочного турнира спортсмена Германии 3-1, что позволило белорусской сборной занять первое место в группе и пробиться на континентальное первенство, которое пройдет в Болгарии с 13 по 21 апреля. Особенно приятно отметить тот факт, что в составе сборной вместе с представительницами Республиканского государственного училища Олимпийского резерва была единственная воспитанница и нового учебного заведения, а именно с дюшор жемчужнополисия Виктория Тычинина, которая во всех матчах была незаменима у сетки и, несомненно, Вика – один из ключевых игроков этой команды, которая вполне может завоевать награду на грядущем Евро. Кстати, не только Тычинина может представлять спортивную школу Мозорского нефтеперерабатывающего завода. На сбор перед поездкой в Германию были приглашены и две Дарьи Вакулка и Бурак, а также Диана Васьковская. Вполне возможно, что целый квартет наших жемчужинок украсит собой сборную команду страны в возрастной категории не старше 2002 года рождения на чемпионате Европы. У нас постоянно стоит задача, то есть комплектовать, чтобы наши представители жемчужной полиции были у нас в команде, то есть и до 16 лет, до 17, до 18, ну естественно, конечно, во взрослой команде. Поэтому это не только волейболе, по всем именам спорта, поэтому очень приятно. И приятно то, что перед до Нового года на такой просмотровый сбор выезжала у нас еще девочки, представители второго года. У нас было, получается, было 4, 4 представительницы. Поэтому я надеюсь, к финалу чемпионата Европы, который будет в апреле. Я думаю, что тренерский штаб сборной еще пересмотрит, может быть, наверное. Но так или иначе, я думаю, что наши представители будут в финале чемпионата Европы. И, надеюсь, в этом финале они достойно выступят. Но до чемпионата Европы мы ожидаем от наших юных леди достойного выступления в чемпионате Беларуси, где жемчужная полиция 2 занимает вторую строчку турнирной таблицы первенства. Осталось еще у нас сыграть в предварительном этапе 4 тура, где больше у нас будет выездов. Принимать будем только один тур. Конечно, однозначно стоит задача не только повышать уровень мастерства игроков, но все-таки мы видим, что команда способна бороться за второе место. И борьба за второе место все-таки ну, более-менее как-то это будет немножко престижнее. На полуфинальном этапе финальном уже бороться с двумя командами дивизиона А. Поэтому, естественно, приложим максимум усилий все-таки, чтобы второе место сохранить и все-таки в финальной части бороться с дивизионом «Б» за, ну, как бы не было, за престижные места, да. Основу «Жемчужно Полесья-2» составляет учащиеся 10 специального спортивного класса средней школы номер 14, которых тренирует Петр Владимирович Пархимчик и Владимир Николаевич Коноплич. Владимир Николаевич, кроме всего прочего, ведет и специальный спортивный класс 5 Д средней школы номер 13, который недавно выступил на туре республиканского многоэтапного турнира «Детская лига» в Гродно. Эта команда выступала на туре в городе Гродно. Напомню, что этот класс был сформирован на базе 13-й школы. Состоит он из девчонок 2006-2007 годов рождения. Тур проходил в городе Гродно. Это были их первые официальные соревнования, на которых они зарекомендовали себя, я как тренер считаю, с лучшей стороны. Показали достойный результат. Выиграли, что-то выиграли, что-то проиграли, но для первых соревнований это очень... Очень достойно выступали. Было у детей желание играть, эмоции. Были, были отрицательные моменты, но больше все-таки было положительно. Следующий тур у наших юных дарований в Кубрине в феврале. И там подопечный Владимир Николаевича Коноплича постараются как показать хороший волейбол, так и попасть в призеры. Для начала Кубринского тура. Но вернемся к нашим жемчужинкам специального спортивного класса средней школы номер 14. Обратимся к Дарье Бурак, талантливейшей центральной нападающей, которая была приглашена на сбор национальной команды в преддверии отборочного турнира в Германии. И кажется, сборная команда для Даши уже в какой-то степени своя команда. Чувствует, во всяком случае, мне жемчужинка уверенно себя, так нам кажется. 
Сборная мне понравилась, тренера новые очень приветливые, также девочки мы уже знакомы не первый раз там ездили, хорошо приняли и в общем нормальный кусок работы был. Следила ли Дарья за ходом отборочного турнира в Германии? Переживала ли она за сборную команду, свою подругу по дюшор жемчужнополесия Викторию Тычинину? И мечтает ли Бурак в финальном раунде чемпионата Европы? Попасть в воезной состав белорусской сборной чувствует ли в себе Мазырянка силы усилить лучшую команду нашей страны, не старше 2002 года рождения? Естественно, мы следили за всеми играми девочек в Германии, оба болели за них. И если тренер решит позвать снова, то я с удовольствием поеду туда. Даша – чрезвычайно способная волейболистка. И она в свои 15 лет уже выходила на площадку в финальном матче Кубка Республики Беларусь. Пусть это был аванс на будущее, но все же. Тем паче, что в грядущем туре чемпионата страны, где главная жемчужная полиция встретится с Могилевским коммунальником, Бурак вновь будет в главной команде своего родного клуба. Словом, потихоньку, помаленьку, эта девчонка становится своей и среди профессиональных спортсменок. Я не до конца еще осознаю то, что вот уже играю в старшей команде. Меня пока привлекают просто, когда необходим игрок, у кого-то травма. Но чувствуется ответственность и, естественно, стараюсь показать себя с лучшей стороны. Еще одна нападающая, только нападающая крайняя, Дарья Вакука, тоже, как и ее тезка Бурак, была привлечена для подготовки в сборную команду. И подготовительный этап на олимпийской базе стайки, что под Минском, вне всяких сомнений оставил неизгладимый след в душе этой яркой и очень талантливой волейболистки. Конечно же, мне понравилось там, тренировки были э, сложные, но интересно, было очень интересно поработать с этой командой. Тренер понравился, все хорошо было. Что думает Даша о своих шансах поехать на чемпионат Европы в составе сборной команды? Рассчитывает ли Вакулка на свое мастерство? Позволит ли оно жемчужинке выступить и выступить достойно в Болгарии в компании сильнейших юных волейболисток Европы? Ну, это зависит от тренера. Тренер нас смотрит, наблюдает за нами. Если он захочет, то, конечно же, я буду благодарна ему, что попаду в эту команду. Уже на следующей неделе продолжится чемпионат Беларуси в группе «Б». И ждет ли Даша эти игры? Рассчитывает ли в них показать хороший волейбол, ожидаемый болельщиками победный результат? Ждем эти игры, конечно же. Будем надеяться на лучшее, будем стараться, показывать что, все, что мы можем. Впервые в сборную команду была приглашена Диана Васьковская, либера, волейболистка оборонительного амплуа, одна из самых волевых спортсменов с дюшор жемчужнополисия. И, конечно же, и на Диану произвели впечатление тренировочные занятия в сборной команде страны. Да и сама атмосфера в компании лучших игроков Беларуси неповторима. Конечно, мне понравилась сборная, мне было приятно, что меня туда пригласили. Я там очень старалась на тренировках, чтобы показать свой наивысший уровень игры. А что скажет нам Диана по поводу своих шансов на участие в чемпионате Европы в составе сборной команды Республики Беларусь? Я чувствую в себе силы попасть в финальный этап чемпионата Европы, но тренер там хороший, умный, он выберет самых лучших. Капитан этой жемчужной полиции 2 Елизавета Алисейка пока не в сборной команде, но это пока. Лиза, мы не сомневаемся, сделает все, чтобы попасть на чемпионат Европы, куда сборная команда нашей страны пробилась по результатам отборочного раунда, за которым следила ли Елизавета. Конечно же, я следила за играми. Я очень рада, что они прошли дальше и вообще небольшие молодцы. С недавних пор Елизавета Алисейка – одна из пасующих главной команды «Жемчужной Полесе». Готовится стать мамой Анны Жафар и вместе с Дарьей Блах теперь дирижировать атаками лучших волейболисток Полесе будет наша юная Лиза. Вообще предложение было очень неожиданным, но меня оно очень порадовало. Я буду стараться и стремиться достичь чего-то большего и показать все, что я могу. Лиза по возможности будет выступать и за вторую жемчужную полесе, где она является несомненным лидером, как и наша следующая собеседница, спортсменка 2000 года рождения Екатерина Лисовская. У нее, кстати, мы поинтересовались насыщенностью новогодних праздников. Как и с кем провела их Екатерина? В этот Новый год я праздновала с родителями, так как семья – это самое главное. Посидели с семьей, отдохнули, и как бы три выходных было без тренировок. Ну, отдохнули, теперь с новыми силами, готовимся к новому второму ту кругу, будем играть, и, мне кажется, все будет у нас отлично. По своему опыту Катя уже может сказать об энергии своей команды. По ходу сезона нарастающий или, быть может, наоборот, затухающий? Мне кажется, в первом круге мы больше научились, мы разучили команды, то есть мы, ну... Где-то э, обсудили, как девочки играют других команд. И вот во втором круге, мне кажется, мы должны показать намного, э, много большего, чему мы научились. И 
Ну, мне кажется, во втором круге все будет намного проще и лучше у нас будет получаться, чем в первом круге. Надежда с успешным, еще более успешным, чем раньше выступлением «Жемчужина Полисия» в оставшихся матчах чемпионата страны группа «Б» напрямую связана с Дарьей Сирыш, игроком оборонительного плана «Либера». У нее, Даша, мы тоже спросили про новогоднюю паузу и грядущих матчах чемпионата страны, ближайшие из которых на будущей неделе в Кроме. Ну, новогодние выходные прошли на ура, очень хорошо провели выходные, и э, впереди нас ждет долгий тренировочный путь, впереди у нас э, очередной тур, и мы будем тренироваться и все делать к этому. О положении команды в турнирной таблице нам расскажет Анна Шинкаренко. Еще одна надежда полезкого волейбола – спортсменка 2001 года рождения. Сейчас мы находимся на втором месте и планируем оставаться на таком же. Мы очень соскучились по играм и сейчас упорно тренируемся, дабы остаться на втором месте и не проиграть ни к какой команде. Главный тренер «Жемчужина Полесья-2» Петр Владимирович Пархимчик всецело предан волейболу. И в том, что сборная команде была представительница с дюшор «Жемчужина Полесья» Виктория Тычинина, его заслуга. Не только его, но, наверное, в первую очередь его, Петра Владимировича. Ну, во-первых, хочу сказать, что рад за Диму, за Диму Кота, который тренер, которого заявляет эту команду. Вот. Поздравляю его с этим успехом. Вот. Я считаю, что хороший тренер, профессионал в своем деле. Вот. И заслуженно добился успеха. Вот. И показал, что он ничем не хуже предыдущего тренера. Вот. Что касается Вики, конечно, хочу поздравить вообще и в целом команду. И Вику хочу поздравить отдельно, потому что она наша воспитанница нашей спортивной школы. Вот. Опять же, с выходом на чемпионат Европы У-17. Не сомневаемся, что в команде Петра Владимировича есть еще девочки, способные усилить сборную команду, чему подтверждение – приглашение на сбор целого квартета «Жемчужина Полесья-2» волейболисток 2002 года рождения. Да, девчонок вызывали на сбор. Это Бурак Дарья, Вакулка Дарья и Васьковская Диана. Вот. В принципе, девчонки отработали, я считаю, что, я думаю так, что девчонки отработали сбор неплохо, как бы и для нас это просто, что девчонки вызываются на сбор, тем более в такой период времени, как бы скажем, что в принципе все хорошо, я считаю. И как бы, ну конечно же, решать не нам, поедут они на чемпионат Европы в финальную часть, не поедут они в финальную часть. Это решает тренеру команды. Вот, и он, что он хочет видеть от этой команды, как он хочет дальше с ними идти, это ему решать, и поэтому все зависит от него. Отличная возможность показать себя во всей красе для девочек наступит в феврале, когда «Жемчужина Полисия-2» будет встречаться в Минске с командой Республиканского государственного училища Олимпийского резерва, по сути дела сборной Республики Беларусь, которую тренирует Дмитрий Александрович Кот. Кстати, на этой неделе возобновляется и чемпионат Республики Беларусь в группе А, в котором наша команда встречается в Могилеве с местным коммунальником. На ваших экранах турнирная таблица, где наша главная жемчужная полесья занимает второе место. Но это предварительный этап, в котором мазарянкам осталось провести тур в Могилеве, домашней встречи с Минчанкой 2 и гостевую сессию с главной столичной командой. Затем следующий этап, которому мы уделим внимание позже, пока же вернемся ко второй жемчужной полесье и скажем, что ее есть. Игры в группе Б чемпионата республики пройдут на будущей неделе в Гродно. Соперник места команды с Дюшор имени Александра Сапеги. Цель победы, которых мы на это очень надеемся, достигнет команда Петра Владимировича Пархимчика и Владимира Николаевича Кануковича. Ну что ж, дорогие друзья, надеемся, наши юные дарования скоро станут звездами профессионального волейбола. Верим в это и пожелаем успеха всем тем, кто работает на благо с Дюшер Жемчужина Полесия, ну и на благо нашей главной профессиональной команды. На сегодня это все. С вами был Евгений Монархович и Вячеслав Пересыпкин. До свидания.